criando uma rádio em rede pública, parte 3. Ok, pessoal? Nesse vídeo, eu vou mostrar a vocês como transmitir uma web rádio através da internet, no seu servidor né, público. Nesse caso, na aula anterior, vocês assistiram como configura aqui tudo certo o, o site, como enviar as músicas, etc. Né? E eu falei na aula anterior que no Filizila eu ia ensinar a vocês a como você fazer pastas. Ok, aqui no Filizila, vocês lembram que eu entrei aqui na pasta média e enviei somente as músicas, né? Mas nesse caso aqui, eu criei umas pastas organizadas aqui, ó. Cada pasta dessa tem uma música, tem as músicas dentro, tá vendo? Pelo menos aqui vocês estão vendo como é a base, certo? Pronto, agora você já sabe enviar a música pro servidor, criar as pastas, tudo organizadas, etc. Aí você vai me perguntar, Albert, como é que eu faço para transmitir esse negócio ao vivo? Certo, vou ensinar vocês isso agora. Vou fechar aqui o Filizila. Primeiramente, aqui no, no painel do servidor, antes de tudo, vem aqui, ó, DJs. Cria aqui, ó, contas de DJ. Nesse caso, já criei um aqui, ó, um usuário, que é o mesmo aqui. E uma senha simples, mas depois eu vou alterar essa senha, ok? Eu vou ensinar vocês como criar um, uma conta DJ aqui, né? Vamos clicar aqui, ó, criar uma conta de DJ. O usuário aqui vai ser teste. A senha, vamos botar uma senha base. Vou clicar aqui para mostrar a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui para confirmar também, ver aqui, certo? Eu vou colocar aqui 2019, um teste mesmo, normal. E aqui as permissões, eu vou selecionar tudo. Pronto, aqui, habilitar login, vamos colocar de domingo até sábado. O horário não precisamos habilitar. Nesse caso, se você aí, é, quer colocar uma pessoa para gerenciar o seu, o seu auto DJ ou então fazer uma transmissão ao vivo, você tem que configurar o horário aqui e habilitar até o horário que a pessoa pode fazer a, a, a transmissão ao vivo, nesse caso. Nesse caso, aqui vocês já entenderam como funciona, né? Então, vou clicar aqui em salvar. Pronto, já está aqui, ó. Usuário teste. Vamos fazer o seguinte. Abra o bloco de notas. Coloque o nome do seu usuário aqui. Nesse caso, o meu foi teste. Coloque os dois pontos e coloque a senha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um exemplo. Vou copiar isso aqui. Não, nesse caso vou deixar aqui minimizado mesmo. Pronto. Vamos reiniciar o servidor aqui, ó. Antes de tudo, reinicie o servidor. Dê um ok. Clique aqui, ó. Retornar. Pronto. Minimize aqui. Na aula que eu... Na primeira aula, lá na primeira parte, eu expliquei sobre o Rádio Boys e um outro programa para você transmitir a sua web rádio, certo? Como eu acabei de dizer, o Rádio Boys é um programa pago e esse aqui é um programa gratuito, certo? Eu falei, eu falei as vantagens do Rádio Boys. Na aula que eu falo sobre isso, é a criação de rádio em rede local. Eu acho que eu explico sobre o Rádio Boys lá, ou então é a parte 2 do vídeo, a parte certo? Eu vou abrir o Rádio Boys aqui. Aqui, mostrar como é que você configura corretamente aqui o IP porta para fazer a transmissão ok vocês estão vendo que o programa não é gratuito né caso que é o certo aqui que eu tô fazendo é mostrando a versão trial do programa Vou clicar aqui em continue se você tiver a licença é só colocar aqui ó entre quem coloca o número que você comprou certo nesse caso como eu acabei de dizer o programa me oferece cinco horas para mexer nele então eu clico em continue certo eu vou colocar aqui umas notícias aqui simplesmente essa notícias aqui é da Rádio Agência Nacional tô, só tô colocando aqui para fazer um teste pronto vamos configurar aqui ó clique aqui clique aqui ó transmissão clique nesse ícone mais aqui ó pronto vamos colocar o servidor aqui vamos fazer o seguinte venha aqui copia aqui ó o host que é esse aqui e a porta DJ né eu vou fazer o seguinte eu vou pegar o IP direto deixa eu pegar o IP direto pronto esse aqui é o IP verdadeiro certo vou colocar aqui ó os dois pontos e vou pegar a porta DJ onde já está a porta DJ você vai ver aqui ó links rápidos copia aqui ó porta do servidor a minha nesse caso aqui é 8093 ó vou copiar aqui normalmente e colar aqui ó ok agora eu vou pegar a minha senha que eu tinha feito lá que é essa aqui Minimizo aqui normalmente, colo aqui, certo? Aqui em codificação, é, eu vou recomendar o seguinte. Troca aqui de MP3 para ACC+, e aqui em KBBS, coloque 48. Já tá boa, aqui já, a qualidade já tá excelente aqui, já. Em ACC+, 48 KBBS. Pronto, agora você vem aqui, a informação da estação, se você quiser colocar o nome, né? Meta, metadados, não precisa, estatísticas, se você quiser ver o número de ouvintes, nesse caso aqui, 
era só se apertar aqui, ó, especifique o servidor para obter as estatísticas. Eu colocava aqui o endereço e, e a porta do servidor e a senha aqui. Nesse caso, eu não quero fazer isso. Eu só quero ensinar vocês a como transmitir a web rádio no, no Rádio Boys, certo? Pronto, aqui o nome do codificador opcional. Aqui colocamos qualquer coisa. Vamos ver, eu vou colocar aqui, rádio teste. Pronto, clica aqui em OK. Na aula que eu falei, naquele... Teve uma aula que eu falei a vocês como é que troca aquele nome Rádio Boys. Vocês devem lembrar, né? Que eu falei isso bem no final da, da aula. Aqui, ó. Vocês vêm aqui em metadados, ó. E troca o nome aqui, ó. Rádio Boys. E coloca o nome da sua web rádio aí. Vou colocar aqui, ó. Rádio Teste. O site. Deixa eu colocar o site aqui. Arma Musical. Vou trocar esse nome não que tem. O gênero eu vou deixar como está mesmo. É só para vocês terem a noção básica. Aqui você coloca o a logotipo da sua web rádio. Aqui. É só vir aqui, ó. E procurar normalmente. Mas não quero fazer isso. Certo? Pronto. Marque essa opção aqui, ó. Mostrar no ar quando a transmissão está ligada. Marque aqui também. Pronto. Clica aqui em OK. Vou dar um play aqui. Pronto. Agora eu vou clicar aqui, ó. Iniciar rádio de ilusão, né? É Ctrl mais E. Pronto. O nome no ar aqui, ó. Apareceu. Inglês. Aceso. Então significa que você está ao vivo agora nesse exato momento. Certo? Como eu acabei de dizer, você pode vir aqui, ó. Baixar aqui normalmente. Para não ficar ouvindo. Mas nada aqui vai interferir na transmissão que está passando aqui, ó, certo? Vocês estão vendo que o Rádio Boys, ele é muito bom, muito legal. Aqui eu não vou ensinar o Rádio Boys por completo, certo? Aqui é somente eu demonstrando como transmitir no programa, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a transmissão aqui, vou parar, vou dar um sim aqui normalmente. Pronto, parou a transmissão. Eu vou parar aqui. Pronto. Aí vocês vão dizer assim, oh, Albert, esse outro programa gratuito aqui, como é que ele funciona? Eu vou, eu vou mostrar a vocês. Vou fechar aqui ele, normalmente, o, o, o Rádio Boys, que é um programa pago, sim. A vantagem desse programa aqui é o seguinte, ele funciona no Windows, no Mac e no Linux. Porque eu no site oficial tem, tem o, o programa para essas duas. É para essas três versões que é Linux, Mac e Windows, que eu estou usando aqui nesse caso. Vocês estão percebendo o seguinte, o sistema está um pouco diferente aqui porque eu estou na minha máquina real agora. Eu cansei daquele Windows 10, é muito lento, muito lento, muito lento. Aqui é muito melhor. Aí é o seguinte, eu vou abrir o programa para vocês verem como é. Dá dois cliques nele, aqui ó, ele é desse jeito, tá vendo? Aqui está o nome do criador, certo? E o endereço de Paypal dele aqui. Tudo bem. Certo. Aí você vai dizer assim, Albert, o programa é em inglês. Como é que eu configuro ele? Você vai clicar aqui, ó. Aqui em Servem. Aqui, ó. Servem. Vocês vão apertar aqui, ó, no ADD. Aqui vocês vão colocar o nome. Nesse caso, eu vou colocar aqui, Rádio Teste. Vocês estão lembrados do endereço de IP da minha web rádio? Não estão, né? Então, eu volto rapidinho. Pronto, eu coloquei aqui o IP e a porta DJ aqui. Aqui é a porta DJ, gente. Não é a porta normal, certo? A porta DJ para dar certo. Para a transmissão e normalmente, certo? Aqui, deixa em Shortcast. Shortcast é muito melhor que o Acercast. Eu acho, meu ponto de vista, certo? Vou colocar a senha aqui de teste que eu tinha feito. Lembrando, você tem que copiar a senha corretamente. Não pode ter espaço, não pode ter nada. Se tiver qualquer espaço, qualquer coisa aqui, não vai funcionar, certo? Você tem que colocar a senha do jeito que você fez lá no, no servidor, configurou tudo certinho. Pronto, nome feito aqui, IP, porta e a senha certa. Clica aqui em ADD. Pronto, o server está ok. Venha aqui em áudio. Se você é, usa usar a rádio aí no computador, deixa eu abrir ele aqui. aqui usar a rádio. Usar a rádio é um programa completamente gratuito, certo? Nele é o seguinte, você tem que configurar, por exemplo, se você está no Windows aqui, você tem que ter o Line 1 instalado no computador. O que eu me referindo é isso aqui, gente. Eu vou abrir aqui o meu, a, minhas configurações de som para mostrar a vocês o que é. Nesse caso, não está instalado aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o meu microfone, vocês estão vendo aqui, ó, a mixagem estéreo, tudo aqui. Nesse caso, você teriam que instalar uma placa de áudio aqui. E depois de você 
é, instalar uma placa de áudio no computador, que eu recomendo um programa. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou instalar aqui para de demonstrar o que eu estou falando a vocês, ok? Só um minuto que eu já volto. Pronto, voltei à aula. É o seguinte, gente, vou vir aqui de novo no, no meu dispositivo de gravação, aqui no som. Observe que eu estou falando é o seguinte, uma placa de, de áudio que eu estou falando é tipo essa aqui, ó, virtual áudio cable, certo? Aqui no Windows 7, você tem que definir ela como padrão, ok? Como padrão aqui, ó. Mas se você quiser transmitir pela mixagem estéreo, só tem uma desvantagem pela mixagem estéreo aqui. É o seguinte, você pode executar as músicas no computador, tudo, tudo corretamente, tudo certo, vai tocar. Mas assim, se você for assistir uma outra coisa, por exemplo, assistir um vídeo e ouvir o áudio do vídeo saindo, vai passar pela mixagem externa também. Então, se você estiver transmitindo uma música e abrir outro vídeo, alguma coisa, vai interferir, entendeu? Aí sempre é bom você ter uma placa de áudio separada, entendeu? Para você poder fazer tudo o que você quer no computador sem atrapalhar a web rádio. Ok? É tipo uma barreira de proteção, entendeu? Então, já deixei aqui o Line 1 padrão, nesse caso. Pronto. Aqui, não tá aparecendo, né? Eu vou ter que fechar o programa e abrir novamente. Deixa eu fechar aqui. Yes. Abrir ele de novo. Agora eu fico, eu fico <risos> pensando assim, como é que o cara cria um programa desse? Ele nome aqui, boot. Em português, isso aqui significa bunda. Em português. Como é que o cara cria um programa com um nome desse? É foda, viu? Mas beleza. Opa, certo. Vou vir aqui de novo, pronto, vem aqui em áudio, aqui em áudio device, é, não sei se meu inglês está certo, mas deixa eu falar. Pronto, aqui você vai configurar o Line 1, Virtual Audio Cable, certo? Vamos vir aqui, ó, canais estéreo, 44HZ, normalmente aqui. Recomendo que você troque de MP3 para ACC+, e os baixos vocês colocam 48, certo? Aqui embaixo é, é, a, é a gravação, certo? Se você quiser gravar a, a sua web rádio, alguma coisa do tipo, você pode configurar aqui a, a, o tipo de codec e os bytes da qualidade, né? Nesse caso. Então eu vou deixar como está aí, não vou mexer. Aqui tem o update, acho que isso aqui seria alguma coisa para trocar. É a música que está tocando no momento, mas eu não vou ensinar isso a vocês, certo? O, que eu, o mais importante para vocês é transmitir a web rádio na internet, no, na, na internet mundial, certo? Aqui em recorde da gravação também, aqui é o diretório para onde vai a gravação, certo? Aqui em DSP também não mexemos, certo? Aqui também não, pronto. Já está configurado o server aqui, clicar aqui em salve, vou fechar aqui. Vem aqui no Zara Rádio, vem aqui ó, ferramentas, opções, vem aqui em... Saídas, saída de emissão, line 1, saída de pré-escuta, desde mesmo em alto-falantes. Aqui em reprodutores auxiliares, é o seguinte, por exemplo, se você quiser fazer, você transmitir uma outra web rádio, certo? Em outra placa de áudio, sem atrapalhar a outra. Nesse caso, como está configurado em line 1. E no reprodutor auxiliar, você configura... Por exemplo, o Line 2, para transmitir em, outro, em outra linha, né? sem atrapalhar a linha 1. Pronto, é o seguinte, aqui eu vou deixar alto-falantes mesmo, não vai atrapalhar em nada aqui. Vou vir aqui, vejo aqui em registro, não mexemos aqui. Aqui é se você quiser configurar uma senha no, no Zara Rádio, mas não quero fazer isso. Aqui também não mexo, não mexo, aqui também não, não. É explorador, aqui é o seguinte, você pode marcar aqui ó, os formatos que é sem o Zara Rádio ele poder executar. Ele é compatível WAV, MP3, esse formato eu nunca vi. Esse aqui, WMA do Windows Media Player. Isso aqui é tipo um, um, um arquivo pequeno e dentro dele tem os links das músicas, certo? Aí tem que ter conexão à internet para poder funcionar. Ou então, nesse caso, esse M3U é o seguinte, se... Você cria um, um, um arquivo pequeno, dentro desse arquivo pequeno tem um URL do local e ele é executado automaticamente. Ele busca onde é que está a música, se ele está na... onde está localizado no computador. Se ele encontrar, ele toca automaticamente. Se não encontrar, dá um erro, certo? Mesma coisa isso aqui, ó, esse PL, PLS, ok? Já esse outros formatos aqui, não recomendo muito. Certo? Somente esse e esse aqui. Nós vou deixar como está mesmo o, o usar a rádio aqui e vou clicar em OK. 
Deixa eu pegar aqui um negócio para teste. Vem e arrasto para cá. Pronto. Agora é só clicar aqui em play. Observe que aqui ó, no programa já está passando aqui no momento. Para começar a transmitir ao vivo, é só apertar aqui ó, nesse player. Connecting. Pronto. Você já está ao vivo. E vocês estão pensando assim. Você está tá mesmo ao vivo? Duvida de mim? Certo. Vou, vou abrir o Windows Media Play e mostrar a vocês que eu tô eu tô transmitindo normalmente aqui, ó. É, nesse caso aqui, essa, essa notícia aqui. Ó. Deixa eu copiar o, o IP. Pegar aqui o IP público. HTTP. Os pontos. 98.50.156.0.0. Dois pontos. Já que eu tenho que colocar a porta real. A porta real é a porta... Vamos ver aqui. 8.091. Pronto. Copio aqui, ó. O URL. Vou abrir o Windows Media Player. Vou dar aqui um Ctrl U. Ctrl V aqui, ó. Dou OK. Pronto. Já conectou. Observem aqui, ó. As notícias. Pelo encontro, ficou acordado que Maia reduziria pela metade de 90 para 45 dias o prazo para o grupo de trabalho. Tá vendo? Aqui está transmitindo na rede mundial, certo? Qualquer lugar do mundo onde você estiver, se bater esse, esse URL aqui, qualquer reprodutor, seja o Windows Media Player, alguma coisa do tipo, vai tocar, certo? Pronto. Aí vocês vão dizer, Albert, como é que eu faço para, tipo, esconder esse, esse, esse negócio aqui, ó? Ah, é simples. É só você vir aqui, ó, aperta aqui, pronto. Aí deixa transmitindo normalmente aí. Lembrando, esse programa aqui é gratuito, certo? E usar a rádio também. Agora é o seguinte, no Linux, eu não sei como é que é que faz para organizar, tipo, as músicas, etc. Para poder transmitir, certo? Mas eu sei que esse programa aqui vem para Linux. Eu não fiz o teste ainda, porque eu, eu mexo no Linux há mais de 10 anos, certo? Como eu tô na universidade e vou ajudar a, a web rádio de lá, realmente o, o sistema de computador de lá é Linux, eu tenho que ver como é que funciona para fazer tudo certo. Então é isso, gente. A videoaula vai acabar por aqui. Vou parar a transmissão. Observe que quando eu fechar aqui o Zarahari, vai parar aqui na mesma hora. Pronto, parou. Vou parar a transmissão aqui, ó. Perto no sol. Pronto, parou a transmissão. Pronto, vou fechar aqui o programa normalmente. E o seguinte, a próxima videoaula que eu vou ensinar agora a vocês, vai ser outra coisa, vai ser a parte final dessa aula. Vou ensinar a vocês também um método é, de transmissão completamente diferente, ok? Então, eu vou deixar vocês por aqui e até na próxima semana. A videoaula está encerrada.